Hey, Mamas and Mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Talarindoi Mawa. Nina, sorry, Nina, I'll try this. I actually tell you that this server is down. And this is the problem. I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm problem to say that I'm going 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 to చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పేసి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో చివరి మంత్ వచ్చేసి డిసెంబర్ వచ్చేసింది డిసెంబర్కి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ డిసెంబర్ అనగలనే అనగానే పట్టలేనటువంటి సంతోషం సంబరం ఎందుకంటే డిసెంబర్లోనే అది వస్తుంది డిసెంబర్లోనే అది వస్తుంది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చేస్తుంది అండ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇక మామూలు ఆనందం కాదు మామూలు సంతోషం కాదు బట్ మీ అందరికీ తెలియదు ఒకటి ఉంది డిసెంబర్లో ఒకటి వస్తుంది ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి డిసెంబర్లో ఏమొస్తుందో కనుక మీరు చెబితే డెఫినెట్గా వన్ కేజీ స్వీట్ బాక్స్ దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ అమౌంట్ ఓకే నా నా పాకెట్లోంచి వెళ్ళి మీకు పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ నేను కొనిస్తాను డిసెంబర్లో ఏమొస్తుంది ఐ నీడ్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ యు నీడ్ టు క్యాచ్ మీ ఆర్ యు నీడ్ టు రీచ్ మీ ఆర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ సెవెన్ ఓకే ఆలస్యం చేయకుండా తొందరగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఇక ఈరోజు నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా డిసెంబర్ వచ్చేసిందంటే డిసెంబర్ ఫోర్త్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి ఇక లొల్లి షురూ అయిపోయిందండి హైదరాబాద్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ లైక్ దాట్ డిసెంబర్ ఐదు తారీఖు నుండి ఎంతమంది ఇండియాకు వస్తున్నారు తెలుసా నాకు తెలిసిన వాళ్ళే పది పదిహేను మంది వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ స్వాగతం ఎస్ ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఐదు తారీఖు నుండి ముహూర్తాలు షురూ అయిపోయినాయి అండ్ మంచి టైము దిస్ ఈజ్ ద లవ్లీ టైమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ టు విజిట్ ఇండియా ఓకే మరి ఆలస్యం చేయకుండా అందరూ కూడా తొందరగా ఇండియాకి వచ్చేసి డిసెంబర్లో అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకొని డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కూడా ఇన్ని ఉండొచ్చుగా హాయిగా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం అందరం కలిసి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఎంగేజ్మెంట్లు అబ్బా బాబా బాబా ఎన్ని ఎంగేజ్మెంట్లు ఉన్నాయండి అసలు అసలు పెళ్ళి కానీ పోరగాలు ఇంతమంది ఉన్నారండి మన దగ్గర కెన్ యూ బిలీవ్ ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు వేల నుండి నలభై వేల ఎంగేజ్మెంట్స్ కేవలం డిసెంబర్ ఐదు తారీఖున జరగబోతున్నాయి నాకు నాలుగు ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి దేనికి పోవాలనో అర్థమవుతలేదు ఏడికి పోవాలనో అర్థమవుతలేదు నాకైతే బట్ ఎంగేజ్మెంటే కాబట్టి అన్ని కవర్ చేయొచ్చు దగ్గర దగ్గర ఏరియాస్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే సో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే ఈరోజు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సో అందరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మిన్నీకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ బర్త్డే మిని సో అందరికీ నిజంగా ఈవెన్ మీరు అమెరికాలో ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ మైండ్ ఇన్ సెండింగ్ ఓకే వన్ కేజీ స్వీట్స్ అండి ఆ స్వీట్స్కి డెఫినెట్గా ఒక థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది కావచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ కానీ మీకు డెఫినెట్గా కొరియర్ చేస్తాను నేను ట్రస్ట్ మీ ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ అండి ట్రస్ట్ మీ కొందరు కొందరు మైండ్లో వచ్చేసింది ఆల్రెడీ డిసెంబర్లో ఏముంటుందో ఇంత అన్యాయం అండి అసలు మరి అలా వచ్చినప్పుడు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయొచ్చుగా చూస్తానుగా స్వీట్లు పంపిస్తాను అనుకో ఇలా స్వీట్స్ అనగానే పేరులో ఎస్ ఉంటుంది స్వీట్స్ పేరులో కూడా ఎస్ ఉంటుంది ఆమె మాటలు కూడా చాలా స్వీట్లా ఉంటాయి అందుకోసం ఆమె ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసింది Yes. Hello. Hello, Mama. Good evening, Mama. Ah, good evening. Did you see how sweet it is? Mama, 
అసలు మీరు స్వీట్స్ పంపిస్తాం అనడమే కానీ ఈ రోజైనా పంపించారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలమ్మా కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేనిది ఎట్లా చెప్తానమ్మా ఆన్సర్ చెప్తాను మామా ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో ఏముందో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ రోజు సభాముఖంగా నేను చెప్తున్నా పంపిస్తాను మామా మీ ఫేవరెట్ 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 ఉంది మామా ఏదది బార్ బార్ ఉంది మామా బార్ డిసెంబర్ లో ఏముంది ఒక నిమిషం ఉండు అంటే మన వాళ్ళ మనసులో ఏముందో కనుక్కుందాం ఈ కంప్యూటర్ మహాశయ అనగిన రెండు చేతులు బయట పెట్టి కొట్టుడు అది ఇది కాదు నేను ఇప్పుడు రేడియోలో అనౌన్స్ చేస్తా ఆమె ఆమె గనక ఈ ఆన్సర్ ఓకే అయితే ఆమె నవ్వింది అనుకో ఆన్సర్ ఓకే కాదని అంటండి ఓకే ఓకే ఆమె సీరియస్గా ఉందనుకో ఆన్సర్ ఓకే అనమాట ఓకే ఓకే మామ ఇప్పుడు మీరు ఏందన్నారు బార్ ఉంది అన్నాను మామ డిసెంబర్లో బార్ ఉంది ఓకే చెప్పుదా ఉన్నా హలో అదే ఆ సుధా గారు అనుకున్నారు నవ్వకండి ఆన్సర్ చెప్పకపోతే నవ్వుతూ డిసెంబర్లో బార్ ఉందట ఏదో సరి చూడు ఏమండి అక్కడ నుండి పర్మిషన్ రావాలండి నాకు నేనేం చేయలేదండి వాళ్ళు జనరల్ గా అయితే నవ్వరండి బాబు వాళ్ళు అసలు నవ్వరు అగో వాళ్ళు అలా చూడు ఎట్లా నవ్వుతున్నారు ఇక నేనేం ఒకసారి చూద్దాం మనం ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏం సంగతి అండి చెప్పండి మామ మరి చక్కగా ఒక విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు మొన్న మా మా అనే వాళ్ళ బాబుది పెళ్ళి పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయితే బరాత్ తీస్తున్నామండి అందరం అయితే ఆల్రెడీ మేము పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాం నేను ముందే చెప్తా వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నిబంధనలు ఇవన్నీ ఏమేమి పాటించాలంటే అన్నీ పాటించాము పాటించిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు యాక్చువల్గా మాకు పదకొండు గంటల వరకే టైం ఇచ్చారు వాళ్ళు బట్ అది మనకు ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ థర్టీ వరకు అయిందండి బరాత్ మొత్తం ఓకే సో అట్లా వాళ్ళు వచ్చి కేసు పెట్టేశారు నిద్ర చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎవరో డైల్ హండ్రెడ్ కాల్ చేసి ఇట్లా మాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అంటే కేసు ఫైల్ అయిపోయింది అనమాట అయితే మన ఇంటి పక్కన వేరే వాళ్ళు ఎవరో మొన్న బోరింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు రాత్రి పన్నెండు వరకు బోరింగ్ చేశారు బోరింగ్ చేస్తే పక్కనే శబ్దం ఎట్లా వస్తుంది అండి బోరింగ్ శబ్దం మన వల్ల కాలేదు చక్కగా వన్ హండ్రెడ్ కాల్ చేసి కంప్లైంట్ చేశాము ఓకే అది కూడా కేసు ఫైల్ అయిపోయింది అయితే ఒక విచిత్రమైనటువంటి కేసు ఫైల్ అయిపోయింది అనమాట నిన్న ఒక డాక్టర్ పోలీసులకు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ గురించి ఇప్పుడు నెట్ ఇంట్లో వైరల్ అవుతుంది మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందినటువంటి డాక్టర్ అలోక్ మోడీ పలాసియా ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉండే కోడి రోజు ఉదయం కూత కోస్తుందటండి ఓకే అయితే రాత్రి లేట్గా నిద్రపోయే డాక్టర్ కోడి కూతకు ఉదయాన్నే లేవడంతో నిద్ర సరిగా పోయేది కాదనమాట దీంతో కోడి యజమానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా వినిపించుకోకపోవడంతో ఆయన డైరెక్ట్ పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశారు తెల్లారంగు లేవగానే కోడి కూస్తుందండి ప్లీజ్ అండి కోడి కూస్తుంది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు మీరు మీరు మీ కోడిని కంట్రోల్ చేసుకోండి లేకుంటే మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మేము ఎప్పుడో రాత్రి రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు వస్తాం ఆపరేషన్ చేసి నువ్వు నేను మంచిగా నిద్రపోయే టైంలో అది నాలుగు నాలుగు నరకు కొక్కరోకో అని చెప్పేసి అంటే నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని కంప్లైంట్ చేశాడట అండి చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా కేసు మంచి మంచి కంప్లైంట్లు అండి బాగున్నాయండి వెరైటీ కంప్లైంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయన ఓనర్ అయినా ఏం చేస్తాడండి దాని ఇప్పుడు అది మార్నింగ్ అరవకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి దాన్ని కోసేయాలి మామ చిచి చిచి గంత వైలెన్స్ వద్దండి వైలెన్స్ వద్దు లేకపోతే విడిచిపెట్టేయాలి బయటకి బయట 
పార్కులోకి ఎక్కడికో విడిచిపెట్టేస్తే దాన్ని మట్టి అది ఏటో అలా పోతుంది వైలెన్స్ వద్దనుకుంటే అలా కాదండి అలా చేయకూడదు ఆ కోడిని తీసుకొచ్చి ఓకే ఈ దాన్ని నోరు తెరిచి ఒక లెగ్ పీస్ పెట్టేసి ప్లాస్టర్ వేయాలి దానికి అది సచిన అర్వదిగా ఊపిరి ఆడుతుంది ఏంటి మామ ఊపిరి అందుకోసమే లెగ్ పీస్ పెట్టాలి అంటున్నా ఆ మరి ఏ చేస్తా ఏంటి లెగ్ పీస్ పెడితే కొంచెం ఊపిరి ఆడుతుంది కదా దానికి ప్లాస్టర్ వేసాం అనుకో అది ఊపిరి ఆడక చచ్చిపోతుంది అది లెగ్ పీస్ పెట్టాం అనుకోండి చిన్న లెగ్ పీస్ పెట్టాం అనుకోండి అలాగైతేనే మామ ఒకటే మామ కోసిడమే చిచి మీరు మార్నింగ్ ఇంత అట్లా వైలెన్స్ గా మాట్లాడొద్దు అట్లా హింసాత్మకంగా నా వాయిస్ బాలేదు కదా మామ అలాగా స్వీట్ వాయిస్ అన్నారు ఇప్పుడే పొగిడారు స్వీట్ వాయిస్ ఏ గని అంత కోద్దాం తీద్దాం కోస్తా ఆంధ్ర రాయలసీమ అంటే చాలా కష్టం అప్పుడుస్తా కంపతా అన్నది అలా కదా అలా మార్నింగ్ ఏ మంచిగా అట్లా అట్లా మాట్లాడకూడదు ప్రశాంతంగా శ్రావ్యంగా ఉండాలి ఏదైనా కూడా మీరు చూడడానికి అండ్ మీ మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది మీ ఇటువంటి ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు మీ నోట్ నుండి సరేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధ గారు బాయ్ బాయ్ మేడం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సో సుధ గారు మొత్తానికైతే దట్ వాస్ స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్ అలాగే తాజా పరిస్థితి హైదరాబాద్లో రకరకాల ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఈడి కేసుది ఒకళ్ళొల్లి తర్వాత షర్మిల గారిది ఒకళ్ళొల్లి అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు ఈడి ఏం జరిగిందో మీకు అవసరం లేదు షర్మిల గారు ఏ ఏం చేస్తున్నారో మీకు అవసరం లేదు ఓకే మీ పనులు మీరు చేసుకోండి మీ డే అంతా కూడా ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు ఇటువంటి న్యూస్లు వినేసి అభిమానం ఉంటే ఓకే కానీ మంచిగా ఒక హాయిగా డిసెంబర్ ఫస్ట్ రోజు మంచి మూడ్లో మీరు ఉండాలని చెప్పేసి నా తాపత్రయం అందుకోసమే దేర్ ఈజ్ నో పొలిటికల్ న్యూస్ ఇన్ మై షో మీకు ఎటువంటి న్యూస్లు కావాలో ఆయన బెటర్ దెన్ ఇక ముద్దు పెట్టాడని పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసినటువంటి వధువు ఇగో ఇది కావాలి మనకి ఎట్లా అంటే మెడలో మాల వేస్తున్న సమయంలో వరుడు తనకు ముద్దు పెట్టాడని ఆగ్రహించినటువంటి ఓ వధువు పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకుంది దీంతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య గొడవ జరగగా విషయం పంచాయతీ వరకు వెళ్ళింది పంచాయతీలోనూ వధువు అదే మాట చెప్పడంతో విషయం పోలీస్ స్టేషన్కి చేరుకుంది ఎవరు చెప్పినా అతడిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు వధువు ఒప్పుకోకపోవడంతో పెళ్లి రద్దయింది ఈ ఘటన ఉత్తర ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభాల్లో బహోజియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిందనమాట దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెడలో మెడలో మాల వేస్తున్నటువంటి సమయంలో వరుడు తనకు ముద్దు పెట్టాడని చెప్పేసి అనుగ్రహించినటువంటి ఒక వధువు ఇలా పెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం అనేది రైట్ ఆ రాంగా అంటే రాంగే ఓకే ముద్దు ముచ్చట్లన్నీ కూడా ఇంట్లో బయట కాదు పబ్లిక్లో గంతమందిలో అట్లా ఈవెన్ కా డెఫినెట్గా భార్య భార్య అయినా ఒక రెస్పెక్ట్ అవన్నీ కూడా ఉండాలి కదండి వాడి పెళ్ళిలో అలా చేయడం అనేది నాకైతే నచ్చలేదండి చూడడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఫోర్ ఎయిట్ నో ప్రాబ్లం ఓకే కానీ మంచి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది నో ప్రాబ్లం ఇటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం ఎవడన్నా పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు అమ్మో ఈడ పెళ్ళి క్యాన్సిల్ అయితే దాని ఏం కాదు పెట్టా అన్నా కూడా నీకు దండం పెడతానండి నేను పెట్టా నేను అగో అట్లా చూడాలన్నమాట ఓకే ఇంకా ఇటువంటి బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు నేను మీకోసం తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఇంతకీ డిసెంబర్లో ఏముంటుందో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సరిహద్దుల్లో ఉంటూ ఎండనక వాననక రయ్యనక పగలనక శత్రుముఖల నుంచి దేశాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి సైనికులందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు సరిహద్దు భద్రతా దళ దినోత్సవం మొన్న మంచులో చనిపోయినటువంటి సైనికులకి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాధ వేసింది ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మంచుకి ఆయన మొత్తం శరీరం అంతా గడ్డగట్టుకుపోయి ఆ మంచులో నుంచి బయటికి తీస్తున్నటువంటి ఆ పరిస్థితి నాకు అనిపించింది అట్లానే చూస్తూ ఉన్నాను సో 
మరో వీరులందరికీ జోహార్లు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి గురువు గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు గురువు గారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం గురువు గారు అపరిచితులతో శృంగారం రక్త మార్పిడి కలుషిత సిరంజిలతో ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకే ఎయిడ్స్ వ్యాధి పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండండి ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాము శ్రోతలందరికీ అపరిచితులతో శృంగారం అలాగే రక్త మార్పిడి కలుషిత సిరంజీలతో అలాగే ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకే ఎయిడ్స్ వ్యాధి పట్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహన ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాము సో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే ఎన్ గురు గారు అలాగే సరిహద్దుల్లోనే ఉంటూ మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నటువంటి సరిహద్దు భద్రతా దళ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ జే జేలు చాలా బాగుంది మంచి విషయం చెప్పారు ఇంతకు ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఏంది గురు గారు ఎయిడ్స్ అంటే ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు ఎయిడ్స్ అంటే నాకు కూడా పెద్ద ఐడియా లేదు గురు గారు అంటే పెద్ద ఐడియా అంటే కొద్ది చిన్న ఐడియా అన్న ఉండే ఉంటే చెప్పండి చిన్న ఐడియా అన్న ఉంటే చెప్పండి నేను ఒక ఒక మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే తెలుసా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అంటే మొదటి ఎయిడ్ అంటే పరికరం మొదటి పరికరం ఓకే ఇప్పుడు ఏడ్ ఉంది కదా ఓ రెండు మూడు రెండు మూడు ఏడు కలిస్తే ఏమైతుంది రెండు కలిస్తే పద్నాలుగు కాదు కాదు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే మనము మనకు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మనము గాయాలు వానుకోవడానికి అన్ని అందులోనే ఉంటాయి అన్నమాట అటువంటి అటువంటి ఎయిడ్ ఒక రెండు మూడు ఉంటే దాన్ని ఎయిడ్స్ అంటాం గురు గారు ఓకే ఇది చాలా జాగ్రత్త అండి బాబు నేను చెప్పలేకపోయాను నేను ఒక అతను నిరసనాస్త్రుడు అడిగాడు ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి గురు గారు అడిగాడు ఎయిడ్స్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి నేను చెప్పలేకపోయాను నాకు తెలియదు నాకు తెలిసింది మరి వాడికి పలకలేదు అతనికి అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు అర్థం కాలేదు నేను చెప్పలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది మాట కూడా నాకు సరిగ్గా తెలియదు ఏమో నాకు తెలియదయ్యా అంటే ఈ మాత్రం తెలియదా ఎంఏ తెలియదా ఏం లాభమయ్యా నేనేనా ఎందుకంటే ఏ అంటే ఆమెతో ఐ అంటే ఈమెతో డి అంటే దుకాణం పెడితే ఆమెతోను ఈమెతోను దుకాణం పెడితే ఎస్ అంటే సర్వనాశనం అయిపోతావరా అరే ఏం చెప్పారు దుకాణాలు పెట్టొద్దండి దుకాణాలు పెట్టొద్దు మనం ఆ దుకాణాలకు పోవద్దు గురువు గారు ఏంటంటే నేను ఎయిడ్స్ గురించి విప్రో వాళ్ళు ఒక సంస్థ వాళ్ళు వ్యాసరచన పోటీ పెడితే నేను వ్యాసం రాశానండి దానికి స్టేట్ లెవెల్ నాకు ఫస్ట్ అవార్డు వచ్చింది చాలా చాలా ఇళ్ళ క్రితం మాట ఇది మంచిది ఇంకా ఒక మీకు ఒక అక్షర సత్యాలు కొన్ని చెప్దామని అనుకున్నాను నేను అయ్యో తప్పకుండా మాకు కావాల్సిన సత్యాలు గురువు గారు అక్షర సత్యాలు కూలీలు మాయం పోస్ట్ మ్యాన్ మాయం అశాంతం వినే వైద్యుడు మాయం అశాంతం అంటే రోగం అంతా విని విరంభించుకునే వైద్యుడు మాయం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ మాయం కోటళ్ళ ఫలితం మాయం అత్త మామల మాట సాయం మాయం అల్లుళ్ళ గౌరవ హోదా మాయం లంగా ఓణి మాయం చీర రవిక మాయం నల్లటి జడ మాయం జడ పువ్వులు మరీ మాయం గోచీ మాయం పంచ గావంచ మాయం పుస్తక పఠనం మాయం ఎక్కాలు మాయం గుడింతలు మాయం పెద్ద బాల శిక్ష మాయం బాలందం మాయం పెరడు బావి అరటి మొక్కలు మాయం ఈండావకాయ మాయం కుంపడి కుంపడిపై దిబ్బరొట్టే మాయం దిబ్బరొట్టి మీద మీద తేనే మాయం మట్టి వాసన మాయం పిడద కింది పప్పు బండి మాయం వంద రోజుల సినిమాలు మాయం నాటకాలు బొత్తిగా మాయం నిశ్శబ్దత లేని నిశిరాత్రుడు మాయం ఉపాధ్యాయుడు మాయం కుంకుడుకాయ శీతాకాయ శ్రీకాయ మాయం టెస్ట్ క్రికెట్ మాయం వాకిట పూల మొక్కలు మాయం పిచ్చుక శీతాకొక చిలుక మాయం సత్తుకిన్న చారు మాయం స్కూల్లో మైదానం మాయం సంఘంలో నిదానం మాయం తెరవాణి దెబ్బకు మాయం ఏది అన్ని అన్ని మాయాలి అన్ని మాయాలి అన్ని మాయాలి అన్ని మాయమైపోతున్నాయి ఇవాళ ఏమీ అవన్నీ ఏమీ లేవు ఇవాళ నిజంగా కూడా చాలా బాగా చెప్పారు గురుగారు అన్నీ కూడా మాయమైపోతున్నాడు 
మాయమైపోతున్నడమ్మా మనిషన్నవాడు అట్లా అన్నీ కూడా మాయమైపోతున్నాయి అయితే ఇవి అంత ఎందుకు మాయమైపోతున్నాయి ఏంటి ఏంది అని ఆలోచిస్తే డబ్బులో డబ్బుకి దాసోహం అయిపోయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డబ్బు 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 ఈ డబ్బులో బంధాలు లేవు అనుబంధాలు లేవు ఆత్మీయత లేవు దగ్గర వాళ్ళని దూరం చేస్తుంది దూరం వాళ్ళని దగ్గర చేస్తుంది మా ఒట్టి ఒట్టి విధవలను కూడా అంటే మంచి వాళ్ళని చేస్తుంది మంచి వాళ్ళని చెడ్డ వాళ్ళని చేస్తుంది డబ్బుకున్నటువంటి ఈ ఈ పరిస్థితి అలా అయిపోయింది గురుగారు ఇప్పుడు ఈరోజు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకో అందరు కూడా బంధువులు మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా మహేష్ నువ్వు గ్రేటు మహేష్ నువ్వు గ్రేటు నువ్వు అదిరా నువ్వు విదిరా నువ్వు తోపరా నువ్వు తొండవరా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఈరోజు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నన్ను ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదు ఓకే సో డబ్బు అనేదే ఈ ప్రపంచానికి కావాలి నిజంగా అందుకోసమే నా నాకు ఒకటే గురుగారు నా నా పాలసీ ఒకటే మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా డబ్బులు ఉంటే చాలు నాకు ఎక్కువగా డబ్బుల మీద వ్యామోహం ఉండదండి గురుగారు నా అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటే చాలు అదేదో గొంతెత్తు కోరికలు అవి కూడా ఏం కాదు నన్ను అడిగినరు ఒకరు నెలకు టెన్ ల్యాక్స్ వస్తాయా నీకు అని నాకు రావు నాకు ఏవో కొన్ని వస్తాయి అని చెప్పి సో ఏంటి అన్న నో ప్రాబ్లం ఎంత వచ్చినా అడ్జస్ట్ అయిదాం అని చెప్పేసి అన్నారు ఏదైనా కూడా డబ్బు కావాలండి అంతే ఏదో అన్ని డబ్బులు లేని వాళ్ళు అందరు రకరకాలుగా డబ్బు కాదు మనకు ముఖ్యం ప్రేమ అభిమానాలు అది ఇది అంటారు కానీ అన్నీ ఉన్నాయని ఆ డబ్బే కావాలి ఓకే ఇక ఒక డాక్టర్ డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక అమ్మాయి వచ్చిందట అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత చూడ్డానికి అమ్మాయి బాగానే ఉంది ఏమైందండి బాగానే ఉంది కదా లేదు డాక్టర్ ఆమెకు చిన్న సమస్య వచ్చింది ఏంటి సమస్య ఏంటి అంటే జనరల్గా చాలామంది బోన్ చేస్తారు ఇడ్లీ తింటారు దోశ తింటారు అన్నం తింటారు కానీ నా బిడ్డ వేరే తింటుందండి ఏ వేరేది ఏం తింటుందండి స్కాన్ చేయండి ఆ అమ్మాయి పొట్ట స్కాన్ చేయండి అమ్మా వెళ్ళి చూడపోవాలి డాక్టర్ గారు ఏమైందమ్మా ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆమె కడుపులో రెండు కిలోల వెంట్రుకలు ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు వాయబా రెండు కిలోల వెంట్రుకల అయ్యో ఎట్లా తిన్నది ఏంది బిడ్డ అని చెప్పేసి పోయి చూశారట చూస్తే పాపం ఈ మానసిక స్థితి బాగోలేని వారు చేసే పనులు కొన్ని సందర్భాల్లో వారి ప్రాణాల మీద తెస్తుంటాయి అన్నమాట తాజాగా చైనాలో మానసిక స్థితి సరిగా లేని పద్నాలుగేళ్ల అమ్మాయి భోజనం చేయడం లేదని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారనమాట కడుపులో ఏదో ఉందని తెలుసుకున్నటువంటి డాక్టర్లు స్కాన్ చేయగానే వెంట్రుకలు కనిపించడంతో వాళ్ళు షాక్ అయ్యారనమాట సో వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ రెండున్నర అంటే మూడు కిలోల బరువు ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు కూడా తీసేశారనమాట ఓకే అంటే ప్రమాదం వెంట్రుక వాసులు తప్పిపోయింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా చేశారు మీకు కూడా అటువంటి అలవాట్లు నెత్తి బీక్కొని నోట్లో పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటే మాత్రం దయచేసి అవి మానేయాలి నెత్తి బీక్కుంటే ఏంది ఉన్నాయి ఇంటికలని పోతాయాడ చెప్పేది వినాల ఓకే అండ్ అలాగే ఇక భార్య అంటుందనమాట ఏమండి మీరే నా వెంట పడి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నారు గుర్తుందా అనగానే నిజమే గుర్తుంది బోన్ ఎప్పుడూ ఎలక వెనకబడదు ఎలికే వచ్చి బోన్లో పడుద్ది ఆ విధంగా అయిందనమాట అలాగే ఇక కృష్ణ వందే జగద్గురు మూవీకి పదేళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంది సక్సెస్ఫుల్గా ఓకే అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మానసిక పరిస్థితి బాగాలేని వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుందండి అంటే వాళ్ళని ఏం చేయలేము మనం పాపం కానీ కొన్ని కొన్ని మాత్రం చాలా భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంటాయి అటువంటి సంఘటన ఒకటి అమెరికాలో జరిగిందనమాట దేవుడు చెప్పాడని చెప్పేసి ఓ భక్తురాలు గాల్లో ఉన్నటువంటి విమానం డోర్లు తెరిచే ప్రయత్నం చేసిందనమాట అయితే పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికులు విమాన సిబ్బంది వారించడంతో ప్రమాదం తప్పింది చివరకు ఆ భక్తురాలు ఏసు తనను ఓహియోకు వెళ్ళమని చెప్పాడు అందుకోసం విమానం తలుపులు తెరవాలని చెప్పాడని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట ఈ ఘటన అమెరికాలో చోటు చేసుకోగా ఆ భక్తురాలి హంగామాతో బిల్ హిల్లరీ క్లింటన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎమర్జెన్సీగా ల్యాండ్ చేయడం జరిగిందనమాట కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలా ఉంటుందన్నమాట ఇది ఇలా ఉంటే ఇక ఆలుల్లో ఎట్లుంటే ముంబైలో ఇంకో లొల్లి మలైక అరోరా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు 
మలైకాకు నలభై తొమ్మిదేళ్ళు ఈ అర్జున్ గాడికి ఆల్మోస్ట్ నా ఏజ్ మలైకా కంగ్రాచులేషన్స్ అని పెట్టగానే ఎవడ్రా మీరు అంతా ఎవడ్రా మీకు చెప్పింది అటువంటిది ఏం లేదురా అని చెప్పేసి సో అది లేటెస్ట్గా జరుగుతుంది అయితే లేడీస్ మీరు దయచేసి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఒక 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 మంచి ప్యూర్ లవ్ ఒక ఒక అబ్బాయి మంచిగా లవ్ చేస్తుంటే ఏ లేడీస్ పట్టించుకోరండి అసలు మాయా మాటలు చెప్పి అది చెప్పి ఇది చెప్పే వాళ్ళనే మంచిగా నమ్ముతారు లేడీస్ మంచిగా సిన్సియర్గా నాటువంటి సిన్సియర్గా ఉన్న వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ ప్రపంచంలో నల్లి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మామ గారు అయితే అయితే ఈ లేడీస్ ఎలా మోసపోయారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు వందల ఎనభై కోట్లు అండి వాడు మామూలు మనిషి వాడు వాడు టెన్త్ క్లాస్ కూడా ఫీ పాస్ కాలేదు అటువంటి వాడు వాడు రెండు వందల ఎనభై కోట్లు సంపాదించిందంటే ఈ లేడీస్ ఎట్లా ఏం చేశారు ఏంటి బొట్టు బిళ్ళలు దీపం వత్తుల కేసులో నిందితుని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరుపేటలో ఉన్నటువంటి నిందితుడు రావుల కొల్లు రమేష్ను ఎస్ఓటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కాగా వత్తులు బొట్టు బిళ్ళల తయారీ యంత్రాల నమ్మి వాటి ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులను తామే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేసి పలువురు మహిళలను నమ్మించి మోసం చేశాడు ఇలా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక లక్షకు పైగా మహిళలు ఉన్నట్టు తెలిసిందనమాట ఒక్కొక్క లక్ష ఒక్కొక్క మహిళ ఆల్మోస్ట్ అదేంటి సారీ ఇక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అది ఒక్కొక్కరు పదివేలు ఒకరు ఇరవై వేలు ఒకరు ముప్పై వేలు ఒకరు లక్ష ఒక రెండు లక్షలు ఇలా 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 ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వేలాది మంది మహిళలను ఏం లేదు అమ్మా నమస్తే అండి నమస్తే అండి నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా బాగున్నారండి ఓకే మీ అబ్బాయి మీ ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు మీ అమ్మాయి బాగానే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నారు ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి ఇప్పుడు బొట్టు బిళ్ళల తయారీ అని ఒకటి ఉందండి అలాగే దీపం బొత్తుల తయారీ కూడా ఉంది మేమే మీకు ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తాము మీరు సింపుల్గా చేయాల్సిన ఏంటంటే ఒక చిన్న పేపర్ ఉంటుందండి ఆ పేపర్ దాని కింద పెట్టి మనం ప్రెస్ చేస్తే బొట్టు బిళ్ళలు దానంతలు అవే వస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా మళ్ళీ మేమే కొంటామండి అండ్ అలాగే దీపం ఒత్తులు కూడా మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు ఈ దీపం ఒత్తులను ఒక్కొక్క దీపం ఒత్తునికి ఎంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు డైలీ మీరు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు వందల నుండి వెయ్యి బొట్టు బిళ్ళలు తయారు చేయడానికి ఒక గంట గంటన్నర సమయం అండి ఇప్పుడు డైలీ మీకు ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి రూపాయలు అండి బొట్టు బిళ్ళల మీద అండ్ అలాగే దీపం ఒత్తులు మీరు ఒక ఐదు వందలు తయారు చేశారనుకోండి ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఇంట్లో కూర్చొని మీరు పదిహేను వందల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు కానీ దీనికి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందండి ఒకటి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అని తెచ్చిచ్చాను అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ నెలకు అరవై వేలు డెబ్బై వేల శాలరీ అండి మీరు ఎవరి కాళ్ళ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి సెల్యూట్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎక్విప్మెంట్కి మీరు కొనుక్కున్నారనుకుంటే మొత్తం సెట్ అయిపోతుందండి అండ్ మీరు బయట వెళ్ళాల్సిన బయటకు వెళ్ళి అమ్మాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి మేమే కొంటాము బొట్టు బిళ్ళలన్నీ కూడా మేమే కొంటాము ఆ ఒత్తులు కూడా మేమే కొంటాము ఆ దీపాలు కూడా మేమే కొంటామండి మేమే వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాము మీకు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు వస్తుందా అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఆ బిడ్డ అమ్మో అరవై వేలు డెబ్బై వేలు వస్తుందట ఎల్లక్క పుల్లక్క మల్లక్క ఇక రండే అదే అదే మీరు అందరు కూడా కట్టేస్తారు అందరి దగ్గర ఇప్పుడు నీ దగ్గర నల్లి గారు ఎంత ఉన్నాయి మీ దగ్గర మీకు రెండు మిషన్లు కావాలమ్మా ఒక మిషన్ కావాలా అనగానే అవండి మాకు రెండు మిషన్లు కావాలా ఓ మీకు రెండు మిషన్లు కావాలంటే డెబ్బై వేలు కట్టండి ఒక డెబ్బై వేలు నేను లోన్ ఇస్తాను లోన్ మీద తీర్చుకుందరు అని చెప్పేసి దొరికినవి దొరికినట్టుగా వాడు రమేష్ గారు ఇలా అందరి దగ్గర మహిళలను మోసం చేసి రెండు వందల తొంభై కోట్లు కొట్టేస్తే వాడు మనిషేనా లేకుంటే రమేష్ అయినా అర్థమైంది ఇంతకు ముందు కూడా జరిగింది మామ ఇదే నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇచ్చాడు ముత్యాలు గుచ్చమని ముత్యాల గురించి దండలు మేమే తీసుకెళ్తాం మేమే మెటీరియల్ ఇస్తాం అని చెప్పి అప్పుడు ఒకసారి మోసపోయారు రకరకాలుగా మోసం చేస్తున్నారు ఈ ఖాళీగా ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర ఏదో సంపాదించాలి అనుకుంటారు పాపం ఆసుపత్రి అలాంటి వాళ్ళు నిజమే కదా మామ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు బా ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు హాయిగా టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కష్టపడితే ఇంత డబ్బులు అని అది క్యాష్ చేసుకుంటున్నాడు మరి ఎక్కడైనా కనపడితే చెప్పండి మామ నేను వెళ్ళి కాల్చి చూస్తాను కాల్చి చూస్తావా 
దీప దీపం ఒత్తులను గాలి చేసి రావాలి వాని మాత్రం గాలి చేయలేవు నువ్వు పోయి వారి దగ్గర దీపం ఒత్తులు గాలి చేసి రావాలి సో ఇటువంటి వీటిలో అంటే బంగారం కడిగిస్తామమ్మా బంగారం కడిగిస్తాము పాత బంగారం కడిగిస్తాము తలతలలాడేటట్టుగా చేస్తాము ఇగో చూడు ఈ చేతుల ఈ ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి బంగారం చూడమ్మా ఇందులో ఈ కెమికల్ ఏంగని ఎంత మంచిగా అవుతుంది ఇది అని చెప్పేసి అట్లా బంగారము పాపము అందరికంటే ఎక్కువగా లేడీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎన్ని రకాలుగా మోసలు జరుగుతాయండి ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఆమె చెప్తుంది అనమాట మొత్తం చెప్పాలంటే సాధు రూపంలో వస్తాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఒక చోట అక్కడ తవ్వకాలు జరుగుతాయి అక్కడ బంగారం ఉంది మీదులు నిక్షేపాలు ఉంటాయి అది మాకు తెలిసిపోతాయి ఈ పుస్తకాల్లో మేము చదువుకుని ఉంటాము ఎక్కడ ఏదుందో తెలుస్తుంది ఆకర్షణ మీకు చూపించేస్తాం పాజిటివ్ ఎనర్జీ తిరిగిపోతుంది మా చేతిలో ఉన్న ఈ స్కీ ఈ ఐరన్ రాడ్లు చూడండి దారి చూపిస్తే అక్కడ తవ్వితే అంటే అవునంటే కాకపోతే శాంతి చేయాలి దాని ముందు ఏదన్నా మనం మీ మెడలో ఏదన్నా తీసి అక్కడ పెట్టుకొని మీరు అక్కడే ఉన్నారుగా నమ్మండి నన్ను అక్కడ పెట్టేసి పూజలు చేద్దాం అని చెప్పేసి చెప్పి ఓం ఓం బుస్ అనుకొని వాళ్ళ మొహం మీద బూడిద కొడతారు మమ్మ వాళ్ళు కళ్ళుతిరిగి పడిపోతారు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు చక్కగా ఇంకా సవరాలు అమ్ముతాం సవరాలు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఈ రోజు ఎందుకట్లా ఇంకా తినలేదా అబ్బో తినకుంటేనే ఇట్లున్నారు తిన్న తర్వాత ఇంకా ఎట్లుంటుందో ఏం చేశారు ఈ రోజు వంట ఇవాళ మామగారు బీరకాయ పచ్చిరొయ్యలు బీరకాయ పచ్చిరొయ్యలు కూర ఓ పచ్చి రొయ్యలు కూర అన్నది యాడ్ చేయాలి లేకుంటే పచ్చి రొయ్యలే తినేస్తున్నారా డైరెక్ట్ గా బీరకాయ పచ్చి రొయ్యలు అనమాట ఇంకా సంపూర్ణ దంపండి అండ్ అలాగే డిసెంబర్ లో ఏముంటుందో చెప్పండి డిసెంబర్ లో ఏముండదు అమ్మ డిసెంబర్ లో చల్లి ఉంటుంది ఒక జోక్ చెప్తా విన్నాను మా అమ్మ డిసెంబర్ కి సంబంధించి ఓకే డిసెంబర్ లో చల్లి ఉంటుంది మా ఇంకేం ఉండదు అందరు నాకు ఏం కనపడలేదు ఓకే ఒక భర్త ఏం చేస్తాడంటే భార్య బాధలు భరించలేక విడాకులు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటాడు విడాకులు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటా ఉంటాడు అప్పుడే ఎంటర్ అయింది డిసెంబర్ నెల చూస్తాడు చూస్తాడు ఏంటి మచ్చిగా మారిపోయింది సడన్ గా నల్ని దగ్గరకు వస్తుంది కాఫీ ఇస్తుంది చేతులు కట్టుకుని గడగడ ఉనిపోతుంది నన్ను చూసి అనుకుంటాడు వాళ్ళ ఆయన ఇలాంటి అమ్మాయికరాలకి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి విడాకులు వద్దు వద్దు చాలా మంచిదిలా ఉంది అనుకుంటాడు అలాగే చూస్తాడు నెల రోజులు అప్పుడు చేస్తాడు ఆ అసలు ఇంత బాగా మారిపోయింది నా భార్య అనుకుంటాడు కానీ తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే నలినీకి డిసెంబర్ అంటే వణుకు చేతులు కొట్టుకునే ఉంది చంద్రముఖి టూ తీస్తున్నారట నేను మీరు కంగనా రనౌత ఎవరో చేస్తున్నారట చంద్రముఖి టూ నువ్వు పోవచ్చు కదా కానీ నాకు ఇవ్వాలి మీ అవకాశం ముందు ఇవ్వాలి మా అమ్మ మీకు తెలుసు నేను ఏంటో అర్థమైపోయింది అండి ఒక మంచి ఎట్లా అంటే మీ మీకు ఒక జబర్దస్త్ ఒక యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ దాక్కుంది మీ లోన మంచి మంచి చేయగల రే పాత్ర ఇచ్చినా కూడా నీట్ గా అవునండి మీరు కూడా అంతే మా అమ్మగారు వీలు అయితే నన్ను ఎందుకండి ప్రతిది ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు మూర్తి గారు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి మీరు ఒక్కటి ఇంకొకటి వినండి మా చలికాలం ఏమో మనం స్వెటర్లతో కనబడతాం మా కరెక్ట్ స్వెటర్ వేసుకుని కనబడితే చలికాలం అనుకుంటా అదే గొడుగు వేసుకుని తిరుగుతుంటే ఆ వర్షాకాలం వచ్చేసింది అప్పుడే గొడుగులు వేసి తిరుగుతున్నాను అనుకుందా అలాగే ఎండాకాలం ఏమో ఏసీలో కూర్చుంటాం మా ఏసీలో కూర్చుంటే ఏసీ ముందు ఎండాకాలం వచ్చింది అదే గనక లవర్తో కూర్చున్నాడే అనుకో అప్పుడు అది ఏ కాలం అంటే వాడికి పోయే కాలం సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ పోయే కాలం అనమాట థ్యాంక్ యూ నళిని గారు వండర్ఫుల్ అండి మంచి ఆన్సర్ అండ్ మంచి జోక్ ఒకటి చెప్పారు సో ప్రవాసులకి ఏది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రవాసులకు అత్యంత అనువైన నగరం వచ్చేసి స్పెయిన్లోని వ్యాలెన్సియా అని ఇంటర్వేషియన్స్ అనే సంస్థ చేపట్టినటువంటి ఒక సర్వేలో తెలియదనమాట ఆ తర్వాత స్థానంలో దుబాయ్ మెక్సికో సిటీలు నిలిచాయన్నమాట యాభై నగరాల్లోని ప్రవాసులపై సర్వే చేపట్టినటువంటి ఎక్స్ఫ్యాట్ సిటీ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్లో రెండు వేల ఇరవై రెండును రిలీజ్ చేసిందనమాట 
కొత్తగా వచ్చే వారికి దుబాయ్లో ఘన స్వాగతం లభిస్తుందని అందుబాటు ధరల్లో నివసించడానికి అనువైన ప్రాంతం మెక్సికో సిటీ అని చెప్పేసి అంటే వెరీ ఎకనామికల్ తోటి అందులో మెక్సికోలో జీవించొచ్చట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ప్రయాణికుల కోసం ఊబర్ కొత్త ఫీచర్ను ఒకటి చేసిందనమాట ప్రయాణికుల భద్రతే ప్రధానంగా ఊబర్ కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొచ్చింది ఇకపై వారు కారెక్కగానే డ్రైవర్ ఫోన్ నుంచి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి అనే సందేశం వినిపిస్తుంది అలాగే ప్రయాణికుడి ఫోన్కి కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు కస్టమర్తో మాట్లాడేందుకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సేఫ్టీ లైన్ను ప్రారంభించిందనమాట ఈ యాప్ అంటే ఊబర్ యాప్ ద్వారా డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ డయల్కి చేస్తే ముప్పై సెకండ్లలో ప్రతినిధి అందుబాటులోకి వస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు పేర్కొన్నారనమాట అలాగే ఇక నిన్న రైడర్ అంటే ఈ మధ్య చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు రైడర్ బుక్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట తక్కువగా రేటు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనము సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలనుకో క్యాబ్లో వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల అరవై రూపాయలు అలా అవుతాయి ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీర్పేట్ నుండి మనము ఎక్కడ నారాయణగూడకి వెళ్ళాలి లేకుంటే ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్కి వెళ్ళాలి బిర్యానీ తినాలి అక్కడ అమీర్పేట్ నుండి ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్కి మూడు వందల అరవై రూపాయలు అయితే అవుతాయి క్యాబ్లో ఆటోలో రెండు వందల యాభై రూపాయలు అవుతాయి ఇది కాకుండా రైడర్ అంటే చక్కగా ఓ బైక్ వస్తుంది బైక్లో పిల్లోడు ఎక్కించుకుంటాడు చక్కగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపేస్తాడు అనమాట ఈ క్రమంలో నిన్న బెంగళూరులో ఏమైందంటే పాపం ఒక అమ్మాయి ఎక్కడ ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళేసి తాగినట్టుంది తాగిన తర్వాత అమ్మాయి బైక్ ఎక్కితే ఆ పిల్లోడు ఎటో 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 తీసుకొని పోయి ఆ ఫ్రెండ్ కానీ కాల్ చేసి అక్కడ ఆ ఫ్రెండ్ కానీ ఇంకో ఫ్రెండ్ కానీ కాల్ చేసి మొత్తానికి అయితే అమ్మాయిని చాలా డిస్టర్బ్ చేశారనే విషయం తెలిసింది సో రైడర్ ఎక్కే ముందు అందరు కూడా అంటే అవసరం లేదండి ఆ రైడర్స్ అటువంటివి కూడా చూడండి రైడర్ ఎందుకు అవసరం లేదని నేను చెప్పను బట్ అందరూ డ్రైవర్స్ అలా ఉన్నారు ఉంటారని చెప్పేసి నేను చెప్పను బట్ రైడర్ ఎక్కే ముందు కాసింత జాగ్రత్తగా అతిథి చూసుకొని వెళ్ళిపోవడం అనేది అంటే మీ సేఫ్టీ నాకు కావాలి కాబట్టి అందుకోసం నేను చెప్పాను అనమాట ఓకే ఇక ఎయిర్పోర్ట్లో ఫైవ్ జీ సేవలు ఉన్నాయండి ఓకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫైవ్ జీ సేవలు ఉండవు అలాగే మా చాలా రోజులు అయిపోయింది మరి ఎప్పుడు చెప్తారు ఏంటి మేము దానికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు డెఫినెట్గా అక్కడికే వస్తున్నాను రాసుకోండి మేషం మేషరాశి వాళ్ళకి ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది అంటే శ్రమకు ఫలితం దక్కుతుంది పనులలో పురోగతి ఉంటుంది వాహన సౌఖ్యం ఉంటుంది విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధిస్తారు షేర్లు భూములలో క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు శ్రమకు ఫలితం దక్కుతుంది పనులలో పురోగతి ఉంటుంది విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు ఫెంటాస్టిక్ అండి బాగుంది మేషం వాళ్ళకు ఓకే అలాగే వృషభం నూతన ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి రాబడి పెరుగుతుంది అలాగే సోదరుల నుండి ధనలాభం అంటుంది శుభవార్తలు వింటారని చెప్పేసి వృషభం తెలియజేస్తున్నారు ఇక మిథునం చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని ఉల్లాసంగా గడుపుతారు ఇంటిలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది విలువైన వస్తువులు వాహనాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి ఓకే కర్కాటకం కుటుంబ సభ్యులలో ఏర్పడినటువంటి విభేదాలు పరిష్కారమై ఊరట చెందుతాయి ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం పట్ల మెళకు అవసరం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట యా అండ్ అలాగే సింహరాశి చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి ధన వస్తు లాభాలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి వృత్తి వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అరుదైన ఆహ్వానాలు ఉంటారు నీ జీవితంలోకి నీ జీవితంలోకి నీ జీవితంలోకి ఏంది శుభవార్తలు వస్తాయి క్రియేట్ చేయక అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు మన జీవితం ఏం లేదండి అంతా డిసెంబర్లా అనే లైఫ్ అంతా ఓకే అలాగే కన్య మిత్రుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు గృహ నిర్మాణాల్లో ఆలోచనలు నిదానంగా సాగుతాయి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉంటాయి అలాగే వస్తు వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తారు కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఇక తులరాశి వాళ్ళకి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో తొందరపాటు ఏమండి తులరాశి వాళ్ళకు ఒక అలర్ట్ వచ్చిందండి యూనిట్ టు బీ వెరీ అలర్ట్ అండి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో తొందరపాటు వద్దు అలాగే ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉంటాయి భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు 
ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అండ్ అలాగే వృచ్చికం పనులలో విజయం సాధిస్తారు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి సంఘంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది ఓకే అండ్ అలాగే వాహన యోగం శుభవార్తలు వింటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సంతానం నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు అంటే పిల్లల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు కావచ్చు కాబోదు ధనస్సు కొత్త మిత్రుల పరిచయం ఉంటుంది సాయం అందిస్తారు విందు వినోదాలు శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు ప్రముఖుల నుండి ఆహ్వానాలు ఉంటాయి ఆనందం కలిగిస్తాయి ఆకస్మిక ధన లాభం సోదరుల కలయిక ఉంటుంది ఇక మకరం కుటుంబ సమస్యలు ఎదురైనా కూడా అధిగమిస్తారు వ్యవహారాలలో ఒడిదొడుకులు ఎదురైనా కూడా మిత్రుల సాయం అందుతుంటుంది వృత్తి వ్యాపారాలతో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక కుంభం శత్రువులను సైతం మిత్రులుగా మారుస్తారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారు రుణ ఒత్తిడులు తీరి ఊరట లభిస్తుంది మానసిక ప్రశాంతత ఆస్తి వివాదాలు తీరి ఊరట చెందుతాయి ఇది కావాలి కదండి మనకి మానసిక ప్రశాంతతనే మనకు కావాల్సింది ఏం టెన్షన్ లేదు టెన్షన్ పడే సమస్య లేదు వృత్తి వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు ఆకస్మిక ధన లాభం పొందుతారు అండ్ అలాగే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు అది ఇక అదనమాట మ్యాటర్ ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను సమయం ఎంత అయింది ఏడు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల ఏమండి ఉండాలి వెళ్ళిపోనా ఇంకా సెప్ చేయనా షో ఓకే యా చేస్తాను కంటి పరీక్షతోనే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి చెక్ పెట్టచ్చు వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు స్టెతస్కోప్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈసీజీ తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ కళ్ళు చూస్తే చాలు మీరెంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనే విషయం తెలిసిపోద్ది ఓకే అలా హృద్రోగం పక్షవాతం ముప్పును ఇకపై కేవలం కంటి పరీక్షతోనే ఖచ్చితంగా అంచనా వేసేలా కార్డ్స్ అనే టూల్ను రూపొందించారు కింగ్స్టన్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు గుండె జబ్బుతో ముప్పు ఏమైనా పొంచు ఉందా అనేది తెలుసుకోవచ్చు రక్తపోటు రక్త పరీక్షలతో సంబంధం లేకుండానే క్యాడియో వ్యాస్కులర్ స్క్రీనింగ్ చేయడం దీని విశేషమని బ్రిటిష్ జర్నల్ ఆఫ్ ఆప్తమా ఆప్తాల్మాలజీ వ్యాఖ్యానించిందనమాట చూసారా కళ్ళు చూసి చెప్పేస్తుంటారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే విద్యార్థులకు అలర్ట్ నేటి నుంచి ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ ద్వారా అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారనమాట సో ఇంజనీరింగ్ ఫార్మసీ అగ్రికల్చర్ వంటి కోర్సులకి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పిల్లలందరూ కూడా ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ తోటే చక్కగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే పెళ్లి కోసం చూస్తున్న అబ్బాయిలే లక్ష్యంగా పెళ్లి కోసం చూస్తున్న అబ్బాయిలే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్ళు రెచ్చిపోతూ ఉన్నారు మ్యాట్రిమని సైట్లలో అమ్మాయిల ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి మరికొందరు అమ్మాయిలను అద్దెకి తెచ్చి పార్కుల్లో పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వ్యక్తిగత వివరాలు తెలుసుకొని మోసం చేస్తున్నారు బయట తెరిస్తే పరువు పోతుందని బాధితులు కంప్లైంట్ ఇవ్వట్లేదు ఇలాంటి ఘటనలు కోకోలలుగా జరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్లో సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నించండి ఎలన్ మస్క్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం సో మొత్తానికైతే ఎంప్లాయీస్ని తీసేసాడు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ అవన్నీ కూడా తీ తీ తీసేయడం జరిగింది మళ్ళీ హైర్ చేస్తూ ఉన్నాడు బ్లూటిక్ అని పెట్టాడు బ్లూటిక్ తర్వాత కూడా కొంచెం కొంచెం ఆదాయం వస్తూ ఉన్నది సో ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్గా క్రియేట్ అయిపోయింది ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ కూడా తీసేసారు మళ్ళీ రెనోవేట్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా బట్ ఈ ఈ మధ్య ఆయన చేసింది ఏంటంటే ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలెన్ మస్క్ అన్ని రంగాల్లో శాసించేందుకు సరికొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ట్విట్టర్ను కొనుగోలు చేయగా తాజాగా న్యూరా లింక్ పేరుతో మానవుడి ఆలోచనలను గుర్తించే కాయిన్ సైజ్ కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ను మస్క్ పరిచయం చేశాడనమాట ఇది మానవుడి మెదడులోని ఆలోచనలను గుర్తిస్తుంది వచ్చే ఆరు నెలల్లో మానవ పరీక్షలను ప్రారంభించాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నట్లు ఆయన చెప్పాడనమాట ఓకే సో కాయిన్ సైజ్ కంప్యూటింగ్ బ్రెయిన్ను ఆయన చేస్తున్నాడు అనమాట చక్కగా ఆడ దాని మీద కూర్చుంటే మన మనసులో ఏ ఉందో అన్ని విషయాలు తెలుసు ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఆ కంప్యూటర్ కింద కూర్చోవా ఏం లేదు నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి కూర్చో మనసులో ఏముందో అన్నీ చెప్పేస్తుంది కంప్యూటర్ రామా అన్న ఒకటే మావా అన్న ఒకటే ఎందుకంటే రాముడిలో మా ఉంటుంది మామలో కూడా మా ఉంటుంది మరి ఈ రెండు పేరుని ఏం చేద్దామో అర్థం కావట్లేదా ఓకే ఇక బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం 
అలాగే నారా బ్రాహ్మణి బాలకృష్ణ గారి కూతురు నిజంగా ఎక్కడ పోతాయండి పోలికలు సూపర్ అండి బ్రాహ్మణి మేడం నాకు బాలకృష్ణ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నారా బ్రాహ్మణి బాలకృష్ణ కూతురుగా చంద్రబాబు కోడలు లోకేష్ భార్యగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పరిచయం కానీ ఆమెలో మరో టాలెంట్ దాక్కొని ఉంది ఆమెకు బైక్ రైడింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆమె ఒక ప్రొఫెషనల్ బైక్ రైడింగ్ గ్రూప్లో మెంబర్గా కూడా ఉందన్నమాట ఇటీవల స్పోర్ట్స్ బైక్ మీద లడక్ హిల్ స్టేషన్ ఏరియాలో ట్రావెల్ చేశారు ఈ ట్రావెల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుందన్నమాట కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం నారా వారి ఫ్యామిలీ అంటే నందమూరి వారి ఫ్యామిలీ అన్న నారా వారి ఫ్యామిలీ అన్నా కూడా దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అలాగే ఇక చారిత్రక కట్టడాలపై జీ ట్వంటీ వెలుగురు అండ్ ఈరోజు కనుక మనం చూస్తే తాజ్మహల్ ఆగ్రా కోట అద్భుతమైనటువంటి లైట్లతో అలంకరించానన్నారనమాట సో జీ ట్వంటీ సదస్సులో ఓకే ఇక భూమికి ఆక్సిజన్ ఎలా వచ్చింది అనేది నీకు తర్వాత చెప్తా అది ఒక పెద్ద మ్యాటర్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి మీకు ఒక్కసారి చెప్తే చాలా కష్టం అండి అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా టైం తీసుకొని చాలా అంటే చాలా చెప్పాలన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే యా ఇంకా మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపు మరొక ఫన్నీ అప్డేట్స్ తోటి మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఎవరైనా దయచేసి బొట్టు బిళ్ళల వ్యాపారము ఆ వ్యాపారం వ్యాపారం పత్త వ్యాపారం అంటే మాత్రం దయచేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అలాగే ఇంతకుముందు నారా బ్రాహ్మణి విషయానికి మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆమెకి కొన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉంది ఆమె ఓకే అండ్ అలాగే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కోడలు అండ్ ఒక ఒక స్టార్ కూతురు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర ఓకే అండ్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వారు అంటే ఫ్యూచర్లో బట్ ఈ బైక్ రైడింగ్ ఎందుకు బైక్ రైడింగ్లో ఏముంది కోట్ల ఆస్తి హెరిటేజ్ ఫుడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆమె వాళ్ళకు ఉన్న ఆస్తులు ఎన్ని కోట్ల 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 ఆస్తులు పెట్టి బైక్ రైడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని మనం అనుకోవచ్చు ఉంది అని నేనంట ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు మీకంటూ ఒక స్పెషాలిటీ ఉండాలిగా అంటే పాటలు పాడము ఇంటిని మంచిగా అలంకరించడము ఓకే అండ్ అలాగే అంటే ప్రతీది ఏది చేసినా కూడా పిల్లల్ని బాగా రెడీ చేయడము బాగా వంట చేయడము ఓకే కవితలు రాయడము దాని తర్వాత మొక్కలను మంచిగా పెంచడము లేకుంటే ఇవన్నీ మీ అభిరుచి ఏంటంటే ఏం లేదండి మా హస్బెండ్ని ప్రేమించడమే ఎంతకంటే గొప్ప అభిరుచి ఉంటుందండి ఇలా అభిరుచి అనేది చాలా అవసరం హాబీ అనేది చాలా అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తూనే ఉంటా అనమాట నాకు పాటలు అంటే ఇష్టము ఎన్నో ఎన్నో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ కూడా నాకు ఈ రేడియో జాకీ అనేది ఒక హాబీ దీంతో ఉండిపోవాలి లైఫ్ లాంగ్ ఇలానే హాయిగా మీ కార్యక్రమాలన్నీ బోల్డన్నీ కబుర్లు చెప్తున్నా అని మీతో ఉండాలి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి అసలు సమస్య లేదు ఎందుకు పరిచయం అయిన రా నాయన ఈ మహేష్ గాడు మనకు వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు కానీ అభిరుచి అని ఒకటి ఉంటుంది కదండి అంటే కొందరికి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడంలో ఒక ఒక అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇష్టం ఏం జరుగుతుంది ఏంది కొందరికి పేపర్లు చదువుతుంటారు కొందరు పాటలు వింటుంటారు ఓకే కొందరు చిత్రలేఖనం అంటే మంచి పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటారు కొందరు ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కొందరు ఇట్లా ప్రతీదీ ఒక హాబీ ఏదైతుందో ఆ హాబీని మాత్రం మీరు పది కాలాల పాటు అలానే కాపాడుకోవాలి ఒక ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో నాన్నగారు ఒక ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈయనకు మంచి జాబు భార్య భర్త పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్న నాన్న అంటే ఓకే ఎనభై ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు నాన్నకి ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారు పడుకొని ఉంటారనమాట మార్నింగే పడుకున్న తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు నానా నానా 
నానా ఏంట్రా ఈ టైంలో ఏమైంది ఏం లేదు నానా టీ ఇద్దామని మీకు టీ అంటే ఇష్టం కదా టీ తాగండి ఓ టీ తీసుకొచ్చావా ఇటివు అని ఆ కదులుతున్నటువంటి ఆ చేతులతోటి వణుకుతున్నటువంటి ఆ చేతులతోటి మెల్లగా టీ సిప్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పక్కన కూర్చున్నాడు ఆఫీస్కి ఇంకొక వన్ అవర్ తర్వాత వెళ్ళొచ్చు అని నాన్న అలా ఒంటరిగా కూర్చున్నాడు ఆయనకు ఎన్నో హాబీస్ ఉన్నాయి మెల్లగా నాన్న చిన్నప్పుడు మీరు మంచి మంచి కథలు రాసేవాళ్ళు కదా నాన్న అవునరా అప్పుడు రాసేవాడిని తర్వాత పిల్లలు మీరు అందరు పుట్టిన తర్వాత ఇంకా ఏడ నాన్న ఎక్కడ టైం దొరుకుతుందిరా మే మిమ్మల్ని పెద్ద చేసి మీకు చదువులు అవి ఖర్చులు ఆ ఖర్చులు ఈ ఖర్చులు అక్క పెళ్లి చేయడము నీ పెళ్లి చేయడము చెల్లెమ్మ పెళ్లి చేయడము లైఫ్ లాంగ్ ఇదే కదా నాన్న ఇంకెక్కడరా నా దగ్గర ఈ చిన్న చిన్న హాబీస్కి ఏడరా మీ అమ్మగారికి పాటలు పాడడం అంటే చాలా ఇష్టం రోహి ఎంత బాగా పడుతుందో పిచ్చిది కానీ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయదు నేను కూడా కవితలు నేను కూడా ఇవన్నీ బాగా రాసేవాడిని రా కానీ ఏడ నాన్న టైం ఏడ దొరుకుతుంది కరెక్టే నాన్న కానీ ఇప్పుడు మీరు రాయచ్చు కదా ఇప్పుడా ఇప్పుడు పెన్ను పట్టుకుంటే పెన్నే వణుకుతుంది చేతి వణుకుతుంది ఇగో చూడు ఇప్పుడు నువ్వు కాఫీ ఇచ్చావు కదా ఈ కాఫీ ఇలా తాగుతుంటే ఈ చేయిలు అవన్నీ కూడా వణుకుతున్నాయి కదా నాన్న ఈ చేతులతో ఎలా రాయాలి ఆ అవన్నీ ఏమీ టెన్షన్ పడుద్దు నేను ఒకటి చెప్తాను నాన్న మీరు చిన్నప్పుడు కథలు రాసినప్పుడు అవి బో మ్యాగ్జిన్లో పడేటివి కదా ప్రింట్ అయ్యేటివి కదా అవునరా మ్యాగ్జిన్లో ప్రింట్ అయ్యేటివి నేను పదో పదిహేను రాస్తే వాడు ఒకటో రెండో ఇచ్చేవాడు ప్రింట్ చేసేవాడు ఆ ఒకటో రెండో చూసి నాకు ఎంత ఆనందం వేసేది ఎంత సంతోషం వేసేది నేను మీ అమ్మకు చూపించేవాడిని మన బంధువులందరికి చూపించేవాడిని చాలామంది ఫోన్ చేసేవాళ్ళు చాలా బాగా రాశారండి మీ మీ కథ వింటుంటే అందులో లీనమైపోయానండి అని ఒక్కొక్కరు అలా చెప్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసేది నాన్న కథ నాన్న అందుకోసమే మీరు మళ్ళీ రాయాలి నాన్న మళ్ళీ మళ్ళీ నా వల్ల నేను రాయలేను రా లేదు నాన్నగారు మీరు మళ్ళీ రాయాలి నాన్న ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా రాయచ్చు ఏం లేదు నేను ఒక యాప్ చెప్తాను ఈ యాప్లో కనుక మీరు మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్గా అదే ప్రింట్ అవుద్ది ఓ అటువంటి యాప్స్ కూడా వచ్చాయా మార్కెట్లో అవును నాన్న ఇప్పుడు మీరు ఏం మాట్లాడినా కూడా ఆటోమేటిక్గా అవి ప్రింట్ అవుద్ది ఓ అట్లా వచ్చాయా నాకు తెలియదు రా దాని గురించి ఎలా చేయాలి అంటే ఏం లేదు నాన్న ఇగో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి ఏదైనా మాట్లాడండి అవును రోయ్ నేను మాట్లాడుతుంటే అక్కడ నిజంగానే టైప్ అవుతుంది అలానే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మీరు కథ రాయాలి కథ రాయాలనుకుంటున్నారో నాన్న ఈ కథను మీరు మాట్లాడితే చాలా ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ దాన్ని మీరు నాకు పంపిస్తే నేను ఆనందం అనే ఒక పత్రిక ఉంది నాన్న చాలా పాపులర్ పత్రిక అది ఆ పత్రిక వాళ్ళకు పంపిస్తాను పంపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు కదా నాన్న చేస్తాను రా మంచిగా ఉంది అని సాయంత్రం నాన్న ఎక్కడున్నావు డాడీ ఇప్పుడే ఇంటికి వస్తున్నాను అదే అలా చెప్పావు కదా కథ అది కంప్లీట్ అయిపోయిందిరా నీకు ఫార్వర్డ్ చేశాను చూడు ఒకసారి ఓ ఓ ఓకేనా ఫెంటాస్టిక్ నాన్న నాన్న నేను ఇప్పుడే ఫార్వర్డ్ చేస్తా ఇది ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే ఆనందం అనే ఒక మ్యాగ్జిన్లో ఒక కథ ప్రచురితమైంది అనమాట ఆ మ్యాగ్జిన్ తీసుకొని వచ్చేసి నాన్న నాన్న చూసారా ఇది ఫస్ట్ పేజీలో 
ఇది కదా నాన్న మనం కోరుకున్నది అవునా ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చిందా ఏది ఒకసారి అద్దాలివు ఇదిగోండి నాన్న ఏమే ఇలారా ఇలారా ఇదిగో చూడు నేను రాసినటువంటి కథ ఈ ఆనందం అనే మ్యాగజీన్లో ప్రింట్ అయింది నానా ఫెంటాస్టిక్ నానా నా ఫ్రెండ్స్ అందరు నాకు కాల్ చేస్తున్నాను నానా ఏమే ఎలా ఉంది ఏమండి నాకు తెలుసు కదండి మీరు ఎంత బాగా రాస్తారు చాలా బాగా రాశారు అబ్బా ఎంత ఆనందంగా ఉందిరా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మర్చిపోయినా అనుకున్నటువంటి నా 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 కళ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు గుర్తు చేసి ఈరోజు ఈ విధంగా అయితే ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి నాన్నగారితో కథ రాయించావు చూడు నాన్న హాయిగా ఉందిరా ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతాను నాన్న కడుపు నిండా తిన్నట్టుగా ఉంది అదేదో తెలియని ఆనందం మా ఫ్రెండ్స్కి ఎవరన్నా ఉంటే ఆ సుబ్బారావు గంగాధర్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా చెప్పేసి హాయిగా పడుకుంటాను నాన్న పడుకోండి నాన్న గుడ్ నైట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నాన్న ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా అవును నాన్న ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఈవినింగ్ రా ఈవినింగ్ వచ్చే వరకు మళ్ళీ కథ రాస్తాను సరే నాన్న ఎంజాయ్ ఈవినింగ్ రాగానే మళ్ళీ కథ రాయడం అది ఆనందం బుక్లో ప్రింట్ కావడం ఇలా 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 ఒక ఆరు నెలల నుండి ఆయన కథలు రాస్తూనే ఉన్నాడు ఆనందం అనే ఒక మ్యాగజీన్లో ప్రింట్ అవుతూనే ఉంది తండ్రికి ఎన్నలేనటువంటి ఆనందం కొడుక్కు ఎన్నలేనటువంటి ఆనందం ఒకరోజు పాపం ఆయన మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం మాట్లాడాడు అనమాట నాన్న ఈరోజు ఏం రాశారు నాన్న అంటే ఈరోజు ఏం రాశానంటే ప్రేమ అనే దాని మీద రాశాను నాన్న ఓ ప్రేమ అనే దాని మీద రాసావా నాన్న సరే నేను వస్తున్నాను సాయంత్రము మీరు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నారా ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాను రా షుగర్ ట్యాబ్లెట్ మాత్రం తప్పకుండా అది వాడద్దు నాన్న టైంకి మీరు వేసుకో వేసుకున్నాను లేరా నేను కథ మీద ఉన్నాను నువ్వు ఫోన్ పెట్టేసేయి నువ్వు సాయంత్రం రా తొందరగా సరే నాన్న వచ్చేస్తాను సాయంత్రం ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చాడు నాన్న పడుకొని ఉన్నాడు నాన్న నాన్న అనగానే నాన్నగారు లేరు ఆయన ఎప్పుడో స్వర్గస్తులు అయిపోయారనమాట చనిపోయారు తుది శ్వాస విడిచిపోయాడు ఆయన తర్వాత ఆయనకు బాధ వేసింది అరే నాన్న ఇంటి ఇట్లా అయిపోయింది అని చెప్పేసి బాధపడ్డాడు ఏడ్చాడు అందరు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఏడ్చారు తర్వాత నాన్న లాస్ట్కు ఏం కథ రాశాడబ్బా అని చెప్పేసి చూస్తే ప్రేమ అనే దాని మీద రాశాడనమాట రాసిన తర్వాత ఈయన వాళ్ళ కొడుకు ఆనందం అనే మ్యాగజీన్ కంపెనీకి కాల్ చేస్తున్నాడు హలో నాన్నగారిది చివరి కథ అండి ప్రేమ అనే కథ ఈ కథ ప్రచురించి ఇంకా మ్యాగజీన్ ఆపేయండి సార్ మ్యాగజీన్ క్లోజ్ చేసేయండి ఇక ఇన్ని రోజులు మా నాన్నగారి కోసమే నాకు తెలియకుండా ఆ మ్యాగజీన్ నేను నడిపించాను ఇప్పుడు ఆయన నో మోర్ అండి ఆయన గుర్తుగా అలానే ఆ కథలు అవన్నీ కూడా ఉండనియండి మ్యాగజీన్ రన్ చేయడం స్టాప్ చేయండి ఆయన కోసమే స్టార్ట్ చేశాను అని చెప్పేసి చెప్పాడు అనమాట ఈ కథలో ఉన్నటువంటి నీతి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు ఏదైతే ఇష్టమో లెట్ దెమ్ డూ ఎట్ చక్కగా వాళ్ళ అభిరుచులను ఎంకరేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నం చేయండి సరేనా రేపటి తెల్లారుందరి మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్